సైలెంట్ 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 అంటే వాళ్ళు సైలెంట్ ఓకే ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ నాకు చిన్న హింట్ ఇచ్చి పంపించారు ఇలాంటి ఇలాంటి కాంట్రవర్సీలు అడగద్దండి మీ వాయిస్ ఫ్యాన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అంటే ఇంత ఓన్గా డబ్బింగ్ చెప్పుకోగలిగి ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ ఉండగలిగి కూడా తెలుగులో ఎందుకు మన వాళ్ళు ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారా అనుకుంటారు మరి నేను ఆ స్టేట్మెంట్ నా సైడ్ నుంచి నేను ఇవ్వలేను డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ ఇవ్వద్దు సి టు బి ఫ్రాంక్ డిప్లొమాటిక్ గా చెప్పట్లేదు నేను అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది లేదు లేకుండా ఎవరు మాట్లాడరు అసలు బెస్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అది అంజలి కూడా ఉందని నిజమైనా కాదు అది టైం సరిగా రాదు అండ్ చాలా మూడీ అని అంటే సడన్ గా ఒక వచ్చేసి మధ్యలో వెళ్ళిపోతారంట కోనా వెంకట్ ఆయనతో ఎలా ఎలాంటి రిలేషన్ మీది కార్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారంట నిజమేనా అది గాడ్ ఫాదర్ అని చెప్తుంటారు అంజలికి గాడ్ ఫాదర్ కోనా వెంకట్ అని ఎవరన్నారు నేను వినలేదు అసలు ఎప్పుడు డెఫినెట్ గా నేను వినలేదు కాలేజ్ డేస్ లోను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఎవరు అబ్బాయి లవ్ ప్రపోజ్ చేస్తే రాఖీ కట్టారంట నాకు జర్నీలో మీలాంటి అమ్మాయిని చూడమని మా ఇంట్లో చెప్పాను మీరే చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు అని అలాంటివి చాలా విన్నాను మీ లైఫ్ లో ప్రొఫెషనల్ ఆర్ పర్సనల్ బాధపడ్డ ఇన్సిడెంట్ ఎస్వీఎస్సీ చేస్తున్నప్పుడు సమంత వాజ్ వెరీ ఓకే హాయ్ అంజలి హలో అండి వెల్కమ్ టు మై షో థాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూకి ముందు నాకు పెద్ద ఏంటి ఏమంటారు కొంచెం కొన్ని మీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ నాకు చిన్న హింట్ ఇచ్చి పంపించారు ఇలాంటి ఇలాంటి కాంట్రవర్సీలు అడగద్దండి వాళ్ళు అంటే నేను ఏమన్నాను అంటే అవన్నీ ఆల్రెడీ వచ్చినవే నేను అలాంటి అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగను వినాలి మీకు చెప్పడానికి మీకు బోర్గా ఉంది వినే వాళ్ళు వినే వాళ్ళకి కూడా బోర్గా అనిపించింది ఆ క్వశ్చన్ నా లేని ఉండవు చాలా హ్యాపీగా మనం కొంచెం ప్లెజెంట్ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం రైట్ ఓకే మీరు ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లుక్ కంప్లీట్గా మారిపోయింది ఏంటి లాస్ట్ వెయిట్ అండి బికాస్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి కదా సో క్యారెక్టర్ డిమాండ్స్ అందుకని కొంచెం వెయిట్ తగ్గాల్సి వచ్చింది అండ్ మోర్ ఓవర్ వెయిట్ తగ్గిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా అపీరెన్స్ మారిపోయింది అదేండి ఇది పవర్ యోగా పవర్ యోగా ఏంటి పవర్ యోగా అంటే యోగా యోగాలోనే ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ ఇదండి స్టైల్ అండి పవర్ యోగా అనేది కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది కానీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సో అలౌ టు డూ ఇట్ సో అందుకని అది స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే రైట్ కానీ చిత్రాంగదలో కొంచెం ఫ్యాట్గా ఉన్నట్టున్నారు కొంచెం అంత ఫ్యాట్గా ఉంది బికాస్ మీరు కంపారిటివ్లీ గీతాంజలి తర్వాత మూవీస్కి చిత్రాంగదకి చూస్తే మీరు అందులోనే కొంచెం వెయిట్ లాస్ ఫీల్ అవుతారు బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్ కొంచెం మోడర్న్గా నో బబ్లీ బబ్లీగా అలా ఉంటుంది సో అందుకని ఆ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా నెక్స్ట్ మూవీస్కి వస్తుంది ఓకే 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 మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి ఏం చదువుకున్నారు మీరు ఐ ఫినిష్ మై టెన్త్ అండ్ స్టార్టెడ్ మై కాలేజ్ ఇన్ చెన్నై సో ఆ తర్వాత మోడలింగ్ వచ్చి తర్వాత మూవీస్కి వచ్చి సో డిస్కంటిన్యూడ్ మై ఫస్ట్ ఇయర్ ఏది ఇంటర్ ఇంటర్లో డిస్కంటిన్యూ అయిపోయారు ఏది ఫర్ ఇయర్ ఫ్రమ్ రాజులు అన్నారు చెన్ రాజులు రాజు రాజులు నుంచి చెన్నైకి వచ్చారు ఓకే అంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే డాడ్ చిన్నప్పుడే చిన్న ఇప్పుడు చనిపోయారు ఎక్స్పైర్డ్ సంథింగ్ ఏదో లేదు మమ్మీ అండ్ డాడీ ఇద్దరు అబ్రాడ్ వర్క్ చేసేవారు డాడ్ ఎక్స్పైర్డ్ లైక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే ఓకే అంటే మీ మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో డేట్స్ హీరోయిన్ అనగానే డేట్స్ ఫాదర్ చూసుకుంటారు మ్యాక్సిమం పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్ అందరికీ మీ మీ విషయంలో అదే జరిగిందా లేదా డాడ్ లేని లోటు ఏమైనా ఉందా మీకు లేదు యాక్చువల్గా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో పెరిగాను సో అదే ఇది అలవాటు అయిపోయింది 
ఎప్పుడైనా లీవ్లో వస్తారు అమ్మ నాన్న చూసి వెళ్తారు సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ బ్రాటప్ అది సో అందుకనే అలా అలవాటు అయిపోయింది కొంచెం యూనో టు బి ఇండిపెండెంట్ అలా అర్థం అలా అలవాటు అయిపోయింది సో అందుకని నేనే చూసుకోవడం అలా చేసుకున్నాను లేదు మేనేజర్స్ ఉన్నారు బట్ ఐ మేనేజ్ మై సెల్ఫ్ నో డేట్స్ అంటే ఇండస్ట్రీలో వెల్ నో టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనేదే ఒక చూసుకోవాల్సిన విషయమే కదా సో నాట్ ఓన్లీ డేట్స్ లేకపోతే యూనో అలాటింగ్ డేట్స్ స్కెడ్యూల్స్ చూసుకోవడం అదే మాత్రమే కాదు మిగతా అని మీరు ఏంటంటే బార్న్ ఆర్టిస్టా లేకపోతే ట్రైన్డ్ ఆర్టిస్టా లేదు నేను క్లాసెస్కి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు తెలీదు క్లాసెస్ అయితే నేను ఎప్పుడు యాక్టింగ్ క్లాసెస్ అవి నేను అటెండ్ అవ్వలేదు ఐ వెంట్ ఫర్ ఫ్యూ డాన్స్ క్లాసెస్ అంతే మోడలింగ్ చేసేటప్పుడు అండ్ మూవీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంక వెళ్ళడం అవ్వలేదు మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా విన్నాను లేదు కదా డబ్బింగ్ అయితే సినిమాకి చెప్పారు అని లేదు ఫస్ట్ నా తమిళ్ వెరీ తమిళ్ ఫస్ట్ మూవీ కట్రుల్ తమిళ్ అని ఆ మూవీ చేసిన తర్వాత నా వాయిస్ నేనే డబ్ చేసుకోమని అడిగారు సో అప్పుడు కొంచెం తమిళ్ అంతగా రాదు వెళ్ళిన కొత్త యూనో వెళ్ళిన సిక్స్ మంత్స్లోనే ఎన్ని రోజుల్లోనే అనుకుంటా ఐ స్టార్టెడ్ మై మోడలింగ్ అండ్ తర్వాత మూవీస్ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి సో ఆ మూవీలో ఫస్ట్ టైం డబ్బిల్ డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ డబ్బింగ్ మై సెల్ఫ్ నా అన్ని మూవీస్కి అంటే మీరు హీరోయిన్గా చేయకముందు డబ్బింగ్ దేనికి చెప్పలేదు నాకు మాత్రమే డబ్బింగ్ చెప్పే మీ మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ వాయిస్ కదా అండ్ ఓకే నేను మీ వాయిస్ ఫ్యాన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే అండ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఓన్గా డబ్బింగ్ చెప్పగలిగే హీరోయిన్ తెలుగులో చాలా తక్కువ మంది చాలా కొద్ది మంది దాంట్లో మీరు అండ్ అంటే అంత అలా అయినా కూడా తమిళ్ వాళ్ళు ఏంటి తెలుగులో నార్త్ వాళ్ళని ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేయడం అంటే ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉన్నాయి తమిళ్లో మాత్రం మంచి కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఫిలిమ్స్కి మంచి అక్కడ ఆదరణ ఉంది దాంట్లో ప్లస్ మళ్ళీ మీరు రకరకాల మంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు సో అంటే ఇంత ఓన్గా డబ్బింగ్ చెప్పుకోగలిగి ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ ఉండగలిగి కూడా తెలుగులో ఎందుకు మన వాళ్ళు ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు అనుకుంటారు మీరు ఏమో నాకు అది ఆ క్వశ్చన్కి ఇంకా నాకు ఆన్సర్ తెలియదు అండ్ లక్కీలీ ఐ డిడ్ నో సో మెనీ గుడ్ మూవీస్ లైక్ ఎస్వీఎస్ఇ నో బలుపు గీతాంజలి నా చిత్రాంగద అండ్ సో మెనీ నేను నేను నా కెరీర్లో మంచి మూవీస్ అని చెప్పుకోగలిగినప్పుడు దెర్ ఆర్ త్రీ ఫోర్ తెలుగు మూవీస్ అండ్ నేను నేను ఆ స్టేట్మెంట్ని నా సైడ్ నుంచి నేను ఇవ్వలేను బట్ అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది లేదు లేకుండా ఎవరు మాట్లాడరు బట్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు బికాస్ నా ఫస్ట్ తమిళ్ నుంచి నేను తెలుగుకి వచ్చినప్పుడే ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ విత్ ఎస్వీఎస్ఈ సో చాలా పెద్ద మూవీ సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నేను మళ్ళీ వెనక్కి చూడలేదు ఐ స్టార్టెడ్ ఎస్వీఎస్ఇ తర్వాత బలుపు మసాలా అండ్ గీతాంజలి చిత్రం కదా అండ్ అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంది బట్ స్టిల్ అంటే మీకున్నంత పర్ఫార్మెన్స్కి మీకు నా టాలెంట్కి రావాల్సినంత గుర్తింపు వచ్చిందా తెలుగులో ఖచ్చితంగా వచ్చింది బికాస్ ఒకటి రెండు మూవీస్ చేసిన తర్వాత మీరు చెప్తున్నట్టు చాలామంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఒక రెండు మూవీస్ తర్వాత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అండ్ వాళ్ళ నేమ్ని ఇండస్ట్రీలో రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి కొంచెం స్ట్రగుల్గా ఉంటుంది అండ్ లక్కీలీ నా ఇప్పుడు అంజలి అంటే తను ఒక మంచి గుర్తింపు ఉంది అండ్ సో అదే అదే నేను మేబీ చూ చూసింగ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఒక విషయమేనండి నేనైతే అదే చెప్తాను అండ్ నేను నేను పిక్ చేసుకుని మూవీస్ అన్నీ చాలా చూజీగా ఉంటాయి స్టోరీ అండ్ మై క్యారెక్టర్ అండ్ స్టార్ కాస్ట్ లేకపోతే సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ దట్ మూవీ సో అలా ఏదన్నా ఉండాలి అని నేను అనుకుంటాను సో చూజీగా వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఉండగలరు ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఏంటి మీరు రెండు రెండు చోట్ల చేశారు తమిళ అండ్ తెలుగు మీరు మీరు గమనించిన మార్పులు ఏంటి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ పెద్దగా ఏమీ లేదు బికాస్ ఇక్కడ టెక్నికల్గా మంచి మూవీస్ వస్తున్నాయి అక్కడ టెక్నికల్గా మంచి మూవీస్ వస్తున్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ తమిళ్లో ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు ఆ టాక్ ఉండేది అక్కడ స్క్రిప్ట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది హీరోయిన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా చాలా స్క్రిప్ట్కి మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న మూవీస్ వచ్చినాయి అండ్ హీరోయిన్స్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్న మూవీస్ వచ్చినాయి అండ్ హీరోయిన్స్ ఆర్ డూయింగ్ నో గుడ్ రోల్స్ అండ్ ద పర్ఫార్మింగ్ వెల్ సో పెద్ద తేడా ఏమీ నాకు ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు అదే దాని లాంగ్వేజ్ అంత ఇప్పుడు తమిళ్లో వచ్చినంత ఇరవి ఇరవి అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి దేవత దేవత ఓకే 
నైస్ అంట మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు కదా అలా అంత అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ తెలుగులో నిజంగా రావట్లేదుగా ఆ షేడ్స్ వచ్చి అది వేరే అది వాళ్ళ నేటివిటీకి అది సూట్ అవుతుంది ఐ డోంట్ నో అబౌట్ నో తెలుగులో అలాంటి నేటివిటీ ఉందా లేకపోతే అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకోగలరా అనేది నాకు తెలియదు సో మేబీ ఆ మూవీ డబ్ చేసి తెలుగుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అని దాన్ని బట్టి మనం అనుకోవాలి కాదు తప్ప వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాస్కి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు రియాక్ట్ రియాక్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు రెక్ట్ రియలైట్ చేసుకుంటున్నారు సో వీ క్యాన్ సే ఇది అది కంపేర్ చేయడం చాలా కష్టం డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ ఇవ్వద్దు డిప్లొమాటిక్ కాదు బికాస్ వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళ కల్చర్ వేరే తమిళ వాళ్ళ కల్చర్ వేరే తెలుగు వాళ్ళ కల్చర్ వేరే సో మనం పొంగ పొద్దునే పొంగలు తినం వాళ్ళు పొద్దునే పొంగలు తింటారు సో దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ సో వీ క్యాన్ సే దాట్ దేవుడు మీకు అడిగి ఏదన్నా ఒకటి ఆప్షన్ ఉంది నీకు తమిళ ఆర్ తెలుగు అంటే ఎందుకండి ఎందుకు నన్ను ఇలా అంటున్నారు నేను చక్కగా రెండు లాంగ్వేజ్ లోనే చేస్తాను ఏదన్న ఒకటే ఉంది ఆప్షన్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఏ डेफिनेट గా నేను రెండు అంటాను బికాజ్ నాకు సి టు బి ఫ్రాంక్ డిప్లోమాటిక్ గా చెప్పట్లేదు నేను ఇప్పుడు నాకు తెలుగులో ఓన్లీ గ్లామ్ డాల్స్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఏ ఇస్తున్నారు అని అంటే తప్పకుండా నేను తమిళ్ తమిళ్ వైపు నా యు నో ఫోకస్ వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ నేను నాకు మంచి రోల్స్ వస్తున్నాయి లైక్ యు నో మీరు చెప్పినప్పుడు గీతాంజలి one of the best role you know na career lo nen cheppagalnu and uh, first time i did uh, uh, dual role na career lo ne so alanti manchi manchi uh, roles ikkada kuda ostunappudu why not only tamil why not only you know telugu and tamil here special choice kachithanga untadu okati adi manasulo untadu ledu because na mother tongue telugu so nen telugu oddu ani cheppalanu because mother tongue telugu ne maatladedi telugu and tamil nanu baaga encourage chesindi first of first opportunity nunchi na stardom create chesi pettindi so i can say no పునీత్ రాజ్ కుమార్ తో ఒక మూవీ చేశాను ఆ మూవీకి నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను అండ్ మీ సిస్టర్ ఎన్టీవీలో యాంకర్ అని విన్నాను అది పేరు ఏంటండి యామిని యామిని ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు తను చాలా ఇయర్స్ నుంచి చేస్తుంది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అక్క కదా వెళ్దా అంటే ఏంటి తనకు మిమ్మల్ని చూసాక అనిపించిందా లేకపోతే ఇట్లా తన బేసిక్ గా జర్నలిజం లో ఉంది లేదు యాక్చువల్ తను ఇక్కడ స్టడీస్ కంటిన్యూ చేయడానికి వచ్చింది హైదరాబాద్ సో అలా వచ్చినప్పుడు షీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ నో ఇన్ ఛానల్స్ న్యూస్ ఐ మీన్ మూవీ బులెటిన్స్ చెప్తారు కదా సో అలా షీ ట్రైండ్ సో తర్వాత స్టార్ట్ చేసింది అండ్ షీ కంటిన్యూ విత్ ఇట్ సో ఇప్పుడు అందులోనే సంపాదించుకుందా మీరు అన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు లేదు తన బికాజ్ నేను అప్పుడు తమిళ మూవీస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ లేను ఓకే ఓకే చెన్నైలో సో ఇప్పుడు తను నో కంప్లీట్ గా నో ఎన్టీవీలో యాంకర్ అయిపోయింది ఓకే ఫస్ట్ నుంచి యాంకరింగ్ అంటే యాక్టింగ్ అలాంటి ఇష్టం ఇష్టం లేదు ఓకే ఓకే అతనికి యాంకరింగ్ లోనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఓకే 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 అండ్ యాక్టింగ్ విషయానికి వస్తే మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే యాక్టింగ్ చేస్తున్నారో అది మీ రియల్ యాటిట్యూడ్ ఆ లేకపోతే నిజంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారా అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే దాని రియల్ గా యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఒరిజినల్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు చాలా క్యాజువల్ గా అలాంటి యాక్టింగ్ గా మీది లేదంటే మీరు దానికి అంటే అందుకే అడిగిన ట్రైండ్ ఆ బర్న్ ఆన్ లేదు యాక్చువల్ గా నాకు అంత నాకు యాక్టింగ్ అంటే బాగా డ్రమాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు రాదు నన్ను అడిగినా కూడా నేను చేయలేను బికాస్ ఐమ్ వీక్ ఇన్ ఇట్ నాకు ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తే అది నేనైతే ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను 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 అనుకుని నేను బిహేవ్ చేస్తాను అంతే ఐ వాంట్ యాక్ట్ ఈవెన్ సీతం వాకిట్ లో మూవీ అప్పుడు కూడా నాకు స్టార్టింగ్ టూ త్రీ డేస్ నో వెంకటేష్ గారు మహేష్ గారు అండ్ వాళ్ళందరూ పక్కన యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నాకు కొంచెం నర్వస్ గా అనిపించింది అండ్ సో నేను అలా అసీత క్యారెక్టర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి నేను అంత ప్లే చేయలేకపోయాను అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ డే నుంచి డైలాగ్స్ ని నేను ఎలా చెప్తాను అలా చెప్పడం మొదలు పెట్టాను అండ్ శ్రీకాంత్ గారు కూడా బాగుంది అలాగే నో ఫ్లో ఆ ఫ్లోలో ఎలా చెప్తారు అలాగే చెప్పండి డోంట్ పర్ఫార్మ్ అని సో దట్ ఈస్ మై స్టైల్ నేను ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకుని అది నేనైతే అలా ఉంటుంది అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఐ వాంట్ యాక్ట్ నాకు అది యాక్టింగ్ అంటే కొంచెం నా ఈవెన్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని కొన్ని విషయాలు క్యారెక్టర్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి అలా వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాను ఇది ఎలా చేస్తుంది ఎలా చేయాలి అని సో అలా రిజెక్ట్ చేసిన సందర్భాలు అంటే మన వల్ల కాదు ఇది అని 
లేదు అలానే కాదు ఆహా నేను చెప్తుంది ఆ క్యారెక్టర్లోనే కొన్ని షేడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అది మనకి లైఫ్లో ఎప్పుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వనివి ఉంటాయి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం ప్లానింగ్లో ఉంటాను ఇల్లు ఎలా చేస్తుంటే బాగుంటుంది అని సో అది కూడా ఐ లెండ్ అప్ విత్ యూనో అలా నా నేనైతే ఎలా ఉంటుంది అలాగే నేను దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి వదిలేస్తాను తాగేస్తాను తర్వాత గుర్తొస్తుంది అమ్మాయింగ్ ఉంది సో ఏమో God gave me good voice and yeah, yeah. that's how it continues. <laughs> Sometimes it's hurt, it's definitely hurt. And I don't want to talk about it, 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 I don't want to talk about it. Do you want to talk about it in a different direction, or do you want to talk about it in a different direction? I don't want to talk about it in a different direction. నాకు పర్సనల్గా స్క్రిప్ట్స్ మీద నాకు ఎక్కువ గ్రేప్ అండి ఫస్టే చెప్పినట్టు నాకు స్క్రిప్ట్స్ మంచి స్క్రిప్ట్ మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉండాలి హీరోయిన్కి ఆ మూవీలో ఏదైనా ఒక స్కోప్ ఉండాలి అది నా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అలా కాకుండా డైరెక్షన్ అంటే నాకు మణిరత్నం గారి డైరెక్షన్ చాలా ఇష్టం ఐమ్ క్రేజీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మణిరత్నం గారు ఆహా లేదు మూవీ వరకు అంటే ఇప్పటి వరకు నేను అప్రోచ్ అవ్వలేదండి ఐ మెట్ సమ్ టైమ్స్ అంతే ఈవెంట్స్లోని లేకపోతే అలాంటి టైమ్స్లో ఓకే కొత్త డైరెక్టర్ అంజలిని పెట్టి సినిమా చేయాలంటే ఏంటి ఎలా ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలా ఎలా మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయాలి స్క్రిప్ట్ అండి స్క్రిప్ట్ అయితే ఎవరికైనా బికాస్ ఇప్పుడు గీతాంజలి కూడా ఆ డైరెక్టర్కి ఫస్ట్ మూవీని ఈవెన్ జర్నీ మూవీ కూడా ఆ డైరెక్టర్కి ఫస్ట్ మూవీ సో నేను చాలామంది ఫస్ట్ మూవీ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశాను అండ్ నాకు స్క్రిప్ట్ మంచిగా నేరేట్ చేయడం అనేది కాదు చెప్పింది స్క్రిప్ట్లోనే ఒక మంచి గ్రిప్ ఉండాలి అండ్ అది నన్ను ఇంప్రెస్ చేస్తే డెఫినెట్గా నేను టేకప్ చేస్తాను అంటే గొప్ప మంచి యాక్టర్స్ చాలా బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అది అంజలికి కూడా ఉందని నిజమైన కాదు అది I hate attitudes. Mm-hmm. Attitudes and uh, attitudes are very different. I don't know what I'm talking about. I mean, I'm going to say, 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 I don't care. 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 And I don't care. 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 I never changed uh, mm. no, for any reason. I never changed my character. I always talked to you and I was like, I make friends. I uh, was like, I was like, I was like, no attitudes. But um, attitude and uh, positive uh, way, I was like, I was like, I was like, that is a kind of attitude. If I was like, I was like, I was like, definitely, they were like, they won't change. Yeah, yeah. చిత్రంగోస్ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అవర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తాం యూఎస్లో స్కెడ్యూల్స్లో అండ్ వీ కీప్ టైమింగ్స్ చాలా మూడీ అని అంటే సడన్గా ఒక వచ్చేసి మధ్యలో వెళ్ళిపోతారంట నేను ఇప్పటి వరకు దిస్ ఇస్ మై టెన్త్ ఇయర్ అండి ఇప్పటి వరకు చేయలేదు నేను అలాగా బికాస్ నేను ఎక్కువ అలాంటి అలాంటివి చేస్తే ఆ రోజుకి బాగానే ఉంటుంది అంటే నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ కోపం వస్తుంది సో అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాము ఆ రోజుకి బాగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వాళ్ళ మొహమే చూడాల్సి వస్తుంది అప్పుడు చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాము సారీ చెప్పాల్సి వస్తుంది లేకపోతే ఏనో ఒక లాంటి అపాలజైజ్ ఫీల్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఆ ప్లేస్లో అది దా అది అవాయిడ్ చేయడానికి ముందరిది అవాయిడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా సో అది నేను అనుకుంటాను అండ్ సో దట్స్ వై ఐ ఓంట్ ఫైట్ విత్ పీపుల్ అండ్ అంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో మీకు నాకు తెలిసినంత వరకు సురేష్ బాబు గారు శ్రవంతి రవికిషోర్ గారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇట్లా సొంత 
ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా చూసుకుంటారంట నిజమేనా అది అంట అంటే కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు ఐ వాస్ డూయింగ్ మసాలా మూవీ తర్వాత నో అప్పుడు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ లో మూవీ చేస్తున్నాను సో దట్స్ వై దట్ ఆల్ ఇస్ దట్ ఓకే 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 అప్పుడు అలా జరిగిన అక్కడ యా సమ్ ఆఫ్ మై వెల్ విషెస్ डेफिनेटली గా ఓకే అండ్ ఏ ఇండస్ట్రీ లో మీకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మంచి వెల్ విషర్స్ ఎవరు మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అదే నేను చెప్పాను కదా అందరినీ నేను ఫ్రెండ్స్ గానే చూస్తాను ఐ వోంట్ నో లైక్ క్యాట్ ఫైట్స్ అలాంటివి ఏవి నేను ఎప్పుడు పెట్టుకోను ఎవరితోటి ఈవెన్ నో హీరోయిన్స్ కానివ్వండి కో స్టార్స్ కానివ్వండి అండ్ సో సమ్ పీపుల్ డెఫినెట్ గా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అండ్ సమ్ పీపుల్ అవ్వరు సో నాట్ లైక్ నో ఈ వీళ్ళు వీళ్ళే వెల్ విషర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళే కాదు అలాగే ఏమీ లేదు సో అందరితోటి బాగా మూవ్ అవుతాను కోనా వెంకట్ ఆయనతో ఎలా ఎలాంటి రిలేషన్ మీది ఐ వర్క్ లైక్ ఫోర్ త్రీ మూవీస్ పైన చేసినట్టున్నాను రైటర్గా బల్పు నుంచి స్టార్ట్ చేసి అండ్ గీతాంజలి ప్రొడ్యూసర్ కో ప్రొడ్యూసర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ రైటర్ అండ్ హీస్ ఎ గుడ్ బెల్ బిషర్ ఆఫ్ మైన్ లైక్ అను మీరు చెప్పినట్టు హీస్ ఇన్ హీస్ ఇన్ ద లిస్ట్ డెఫినెట్లీ నేను గాడ్ ఫాదర్ అని చెప్తుంటారు అంజలికి గాడ్ ఫాదర్ కోనా వెంకట్ అని లేదండి అలాగే ఏమీ లేదు హీస్ మై వెల్ బిషర్ and uh, he he tell me good things and that that's it not a good god father ala <laughs> gini అది అప్పుడు అది కార్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారంట నిజమేనా అది 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 మీ మీ కార్ గిఫ్ట్ గా ప్రచారం అయింది అని విన్నాను నేను అది నా కార్ మీరే విన్నారు కదా ఇంకా దాని గురించి మరి అదే వచ్చిందని దట్ ఇస్ మై లాంగ్ టైం డ్రీమ్ అండి అప్పుడు చెన్నైలో నేను ఫస్ట్ మూవీ వర్క్ చేసినప్పుడు నుంచి ఐ లవ్ టు హావ్ ఎ బిఎండబ్ హ్మ్ సో అదే నేను నా డ్రీమ్ నేను ట్రూ చేసుకున్నాను అంతే ఆ మీ కార్ మరి ఆయన గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు ఎలా పెట్టారు నెవర్ ఐ యూజువల్లీ ఓంట్ ఎక్స్పెక్ట్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ Okay. My intro, I mean, uh, you know, my sister or my father, that's a different thing, not yeah, from yeah. others. Yeah, yeah. Okay. Because what uh, do you want to say is that you want to say that. Because basically, you know, uh, very engaged in the movies. Like, when mm. I started the first movie, start just mm. so I started uh, earning. So, you know, you want to say that మీ కష్టార్జితం అని రావడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత యూ వోంట్ యూనో ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అది ఆ యాటిట్యూడ్ ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ దర్ ఇన్ మీ మీ ఫస్ట్ ఎర్నింగ్ ఎంత ఫస్ట్ ఎర్నింగ్ నాకు గుర్తులేదు కానీ సంవేర్ థౌజండ్స్ ఏనండి ఏది ఫస్ట్ తమిళ్ మూవీ కనుకుంటా మూవీ మోడలింగ్ చేశాను బట్ నాకు దాని మీద పెద్ద ఐడియా లేదు బికాస్ అది బాగా ఎంగేజ్ సో నాకు పెద్దగా గుర్తులేదు అది సో నాకు మూవీ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నాకు గుర్తుంది బికాస్ ఐ వాంట్ టు బి అన్ యాక్ట్రెస్ నాట్ అ మోడల్ సో అని మీ జర్నీ చూస్తుంటే మీ మీ సక్సెస్ చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఫైర్ ఉన్న అమ్మాయి అన్నది ఎవరికైనా క్లియర్గా అర్థమవుతుంటుంది అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే అమ్మాయిలకి అంటే ఎలా ఎలా ఉండాలి అది మీరు ఎలా గైడ్ చేస్తారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఎలా ఉంటే సక్సెస్ అవుతారు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం ఇప్పుడు వాళ్ళు యాక్టరే అవ్వాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్గా దాని మీద వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అండ్ అది అచీవ్ చేయాలన్న ఒక యూనో ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉండాలి అండ్ పట్టుదలు ఉండాలి అండ్ అండ్ సమ్మోర్ అదర్ క్వాలిటీస్ అంటే యూనో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ థి యువర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ యూనో బీ బోల్డ్ అండ్ బీ పాజిటివ్ డెఫినెట్లీ అవన్నీ హెల్ప్ చేస్తారు attitude and character anadi definitely ga influence chestundi kada avakashala meeda kachithanga definitely ga because meer enta dooram dan meeda pattadalaga enta dooram grip ga untunaro definitely ga mee vaipu pull avutundi meer lock avagalru meek alanti experience ana inda eppudaina yes andi nenu first nunchi nenu heroine avvali oka successful heroine avvali ani nenu chinna pa nunchi nak goal undindi i mean na first movie start chesina pa nunchi and uh, that's why nenu uh, ఫస్ట్ ఫస్ట్ మూవీయే కటుల్ తమిళ్ అనే తమిళ్ మూవీయే చాలా టఫ్ రోల్ నేను యాక్ట్ చేసింది అండ్ సెకండ్ మూవీనే షాపింగ్ మాల్ సో షాపింగ్ మాల్ సెకండ్ మూవీగా టేకప్ చేసినప్పుడే అందరూ అన్నారు చాలా రిస్క్ వద్దు బికాస్ బడింగ్ యాక్టర్స్కి అది కొంచెం కల చాలా టఫ్గా ఉంటుంది అది పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా ఇవ్వలేకపోతే నో వేరే కేటగిరీలో పడిపోతావు అని సో ఐ వాంటెడ్ టు టేకప్ దట్ ఛాలెంజ్ సో అందుకనే నేను షాపింగ్ మాల్ టేకప్ చేసిన దానికి రీసెంట్ 
నేను అన్నది ఏంటంటే మీ యాటిట్యూడ్ మీ ఇది రాంగ్గా ప్రజెంట్ చేయబడి మీరు ఏదో మీ మనసు అసలు అలాంటి బిహేవియర్ ఎదుటి వాళ్ళు లేదు మీ మనసులో లేదు బట్ ఎదుటి వాళ్ళకి రాంగ్గా ప్రజెంట్ అయింది దానివల్ల మీరు ఎఫెక్ట్ అయిన సందర్భాలు ఎప్పుడైనా ఉన్నాయా లేవండి నా గురించి నేను అంత ఐ మీన్ ఐ ఐ కెన్ సే దట్ ఐమ్ ఎ గుడ్ పర్సన్ టు అదర్స్ ఐ వాంట్ హామ్ పీపుల్ ఆర్ ఐ వాంట్ Uh, throw my attitude on others because I know that you know it, it hurt others and even I tell so I put ever in ever ever in a man with attitude throw just into my child a hurt and this one so at the same time man throw just never do all I could have hurt and this one so now basically people in her children she don't cost stars to turn the top stars to just not to suppose someone to all the things or run to chest in a body alone to the mom will go అక్కడ ఐ గోస్ అనేది తెలుస్తుంటాయిగా లేవండి నేను సమంత శృతి చాలా మందితో చేశాను నేను ఈవెన్ తమిళ్లో కూడా అండ్ నాకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడూ రాలేదు అండ్ ఎస్వీఎస్సి చేస్తున్నప్పుడు సమంత వాజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ టు మీ అండ్ కొన్ని కొన్ని కాంబినేషన్ సీన్స్ బట్ వి ఎంజాయ్ లాట్ అండ్ శృతి హాజన్కి నాకు పెద్ద కాంబినేషన్స్ లేవు మూవీలో బట్ వి మెట్ ఇన్ ఆడియో లాంచ్ లేకపోతే ప్రమోషన్స్ అలాంటి వాటిలో షీ వాజ్ గుడ్ టు మీ హీరోయిన్స్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు మీకు హీరోయిన్స్లోనా హీరోయిన్స్లో అంటే నాకు పర్సనల్గా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంటే బాను బాను అంటే తమ్ నా ఫస్ట్ మూవీ ఫోటో మూవీలో నాతో వర్క్ చేసిన అమ్మాయి అండ్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ తనే నాకు బెస్ట్ ఇప్పటికీ చేస్తున్నారా తను ఇక్కడ లేదు షీ మ్యారీడ్ అండ్ సెటిల్ ఇప్పుడున్న హీరోస్ హీరోయిన్స్లో ఇప్పుడు లేదు నేను అదే చెప్తున్నాను కదా నా బాండింగ్ కొంచెం లాంగ్గానే ఉంటుంది ఇక్కడతో కట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి ఇంకొకరితో అలా కాదు సో షీ ఇస్ మై ఆల్ టైమ్ ఫ్రెండ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఫోటో అనే సినిమా ఎలా వచ్చింది మీకు దాకా అదే ఫస్ట్ కట్ తమిళ్ చేస్తున్నప్పుడు అంతకుముందు మోడలింగ్ ఫొటోస్ శివనాగేశ్వర గారి దగ్గరికి వెళ్ళినవి సో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక వీడియో షూట్ చేసి చూద్దాము అని పిలిపించారు అప్పటికే నేను అక్కడ కట్ తమిళ కమిట్ అయి ఉన్నాను సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఆ ఫోటో షూట్ అటెండ్ అయిన తర్వాత శివనాగేశ్వర గారికి ఆ క్యారెక్టర్కి కొంచెం హోమ్లీగా ఇన్నసెంట్గా అలా ఉండాలి సో అలా వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఫోటో ఫోటో సినిమా రాంగ్ ఎంట్రీ అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు లేదండి బికాస్ నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అందులోనే నాకు మంచి పేరే వచ్చింది బికాస్ ఇద్దరు అందులోనే హీరోయిన్స్ కూడా ఇద్దరు ఉంటారు అండ్ త్రీ ఆఫ్ అస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ దట్ మూవీ హీరో అండ్ హీరోయిన్ అండ్ మీ ముగ్గురు నా క్యారెక్టర్ అప్పుడే చాలామంది నన్ను అప్రిషియేట్ చేసి చెప్పారు ఫస్ట్ మూవీలోనే బా మంచి క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకున్నారు అండ్ నాట్ చూస్ శివనాగేశ్వర గారు ఆ క్యారెక్టర్ కోసమే నాకు వీడియో టెస్ట్ చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు సో దట్స్ గుడ్ ఫర్ మీ నాకు ఆ మూవీ మీద పెద్ద బ్యాడ్ ఒపీనియన్ అయితే ఎప్పుడూ లేదు ఫస్ట్ మూవీ ఆల్వేస్ బెస్ట్ మూవీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు మేము మామూలు రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్ మీ లైఫ్లో ప్రొఫెషనల్ ఆర్ పర్సనల్ ద బెస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అండ్ బాధపడ్డ ఇన్సిడెంట్స్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఉన్నాయా ఫస్ట్ అంటే ప్రొఫెషనల్గా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిన మూవీ అంటే మూవీ అని కాదు మూమెంట్ మూమెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా అంగడి ఇతరు ఐ మీన్ షాపింగ్ మాల్ ఫస్ట్ డే సూపర్ హిట్ టాక్ వచ్చింది సో నాకు చాలా వాజ్ లైక్ ఫ్లయింగ్ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఫస్ట్ సక్సెస్ యూనో అది ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉంటుంది అది నేను మర్చిపోలేని ఒక విషయం అండ్ మై ఫస్ట్ అవార్డ్ కట్ తమిళకి డెబ్యూ అవార్డ్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను విజయ్ టీవీ అవార్డ్స్ అన్ని అప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ బ్యాడ్ మూమెంట్ ఆర్ మెమరీ అంటే స్టార్టింగ్లో మనకి అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని తెలియదు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో వాటిని ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా నా నేను కూడా అంతే కదా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఒక టూ త్రీ డేస్ దాంట్లోనే ఉండి అలా ఎలా రాశారు నా గురించి నో ద సపోజ్ టు ఆస్క్ మీ నేను చెప్తున్నాను కదా ఇది కాదు అదు అని మనకి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మనకు అవన్నీ తెలియదు వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి అడిగి రాస్తే న్యూస్ అడగకుండా రాస్తే రూమర్స్ అని మనకు తెలియదు సో అప్పుడు నేను చాలా హర్ట్ అయ్యేదాన్ని అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఓకే లేదు ఫస్ట్ నిజంగా నేను ఫస్ట్ హర్ట్ అయింది దానికి బికాస్ నేను ఎక్కువ సెన్సిటివ్ అండి హర్ట్ అవుతాను బాగా సో అందుకని నేను అప్పట్లో నాకు ఫస్ట్ రూమర్ వచ్చినప్పుడు నేను బాగా హర్ట్ అయ్యాను
ఓకే మీరు కాలేజ్ డేస్లోనూ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న ఒక అబ్బాయి లవ్ ప్రపోజ్ చేస్తే రాఖీ కట్టారంట నిజాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు ఎలా తెలుసు మీకు అది నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు చెప్పానా ఎక్కడ చెప్పలేదు ఎలా తెలిసింది మీకు మాకు అలా తెలిసిపోతాయి అంతే బాగుంది అవును యాక్చువల్గా స్కూల్ టైంలో స్కూల్ టైంలో చాలా ఎంగేజ్ అండి అది లైక్ నేను నా సిక్స్త్ నుంచి వేరే స్కూల్ జాయిన్ అయ్యాను సో సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ వరకు ప్రపోజ్ చేస్తున్నా అంటే టెన్త్లో రాఖీ కట్టేసాను అబ్బాయి ఫీలింగ్ అన్నయ్య సంథింగ్ లైక్ హీటో నాకు ఇంకా గుర్తుంది అన్నయ్య అంటే అప్పుడే ఏదో మూవీ మహేష్ బాబు మూవీ ఏదో వచ్చింది సో అన్నయ్య కాదు దట్ కాల్ కన్నయ్య అని ఏదో చెప్పి రాఖీ తీసి పడేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏం కేర్ అవుద్ రాఖీ రాఖీ అయితే ఏంటి అని తీసి పడేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆఫ్టర్ టైన్ అవర్ సీన్ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఎంత ప్రపోజ్ చేశారు అవి చాలా ఉంటాయి కదా సో నాట్ లైక్ సీరియస్ గా లవ్ లెటర్స్ అలా కాదు కొంచెం అంటే మెమరబుల్ ఒకటి ఉంటుందిగా అంటే అది ఫన్నీగా ఉండొచ్చు ఏదో గుర్తుంచుకునేది ఒకటి ఉంటుందిగా అంటే ఫ్యాన్స్ దే అలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి బికాస్ వాళ్ళే కొంచెం ఎమోషనల్గా ప్రపోజ్ చేస్తూ ఉంటారు మన ఏదైనా షూటింగ్ స్పాట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అలా అలా నేను చాలామంది మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నాను అక్కడ తమిళ్ షూట్స్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ కొంచెం రూరల్ ప్లేసెస్లో అది షూట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నాకు జర్నీలో మీలాంటి అమ్మాయిని చూడమని మా ఇంట్లో చెప్పాను మీరే చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు అని అలాంటివి చాలా విన్నాను సమ్టైమ్స్ చాలా నవ్వుస్తూ ఉంటాయి అలా చూసాక <laughs> 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 ఆ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చూసాక మీరు అలా కాదు నేను కొంచెం దీని కూడా ఇది కూడా కావాలి నాకు అని అనుకుంటారా లేదు లేదు నాకు ప్రొఫెషనల్ లైఫే ఇంపార్టెంట్ అలా అని కాదు యాక్చువల్గా మీరు చెప్పింది నిజం ఎందుకంటే హీరోయిన్స్ హీరోయిన్స్ ఆ లైమ్ లైట్ ఆ ఫీల్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కొన్ని కొన్ని మిస్ అయిపోతారు ప్రైవేట్ లైఫ్ కావ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ప్రైవసీ కావచ్చు బయటకు వెళ్ళడానికి లేకపోతే ఎన్నో రెగ్యులర్గా ఎవరన్నా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని డేటింగ్ చేస్తే అది బయట పెద్ద విషయం కాదు ఆర్ ఏనో ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి లవ్ చేసుకుంటే పెద్ద విషయం కాదు అది ఇండస్ట్రీలో అయితే దానికి సెపరేట్గా టైం మనం స్పేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ మన మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి కొంచెం దానికి దీనికి డాష్ ఏనో క్లాష్ ఉంటుంది లైట్గా సో అలాంటప్పుడు అవన్నీ మిస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఫర్ షూర్ అది అందరికీ జరిగే విషయమే అనుకుంటున్నాను అదే దాంట్లో పెళ్లి కూడా ఒక భాగం అంతే కదా పెళ్లి కూడా మిస్ అవుతాం అంటే మిస్ అవ్వరు ఐ మీన్ అందరూ హీరోయిన్స్ అందరూ పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారా లేదా అనేది సెకండ్ సెకండ్ థింగ్ అది మనం గురించి మాట్లాడలేదు బట్ అది మామూలుగా కామన్గా అమ్మాయిలు అయితే కొంచెం ఓర్లీగా చేసేసుకుంటారు అండ్ హీరోయిన్స్కి అయితే కొంచెం ఆ ఏజ్ టచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో చేసుకుంటారు బట్ ఇప్పుడు కామన్గా కూడా గర్ల్స్ అదే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు పెళ్ళి కొన్ని రోజుల తర్వాత చేసుకుందాం యూనో ఐ వాంట్ టు ఫీల్ మై లైఫ్ అలా కొంచెం ఉన్నాయి స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కామన్గా కూడా మామూలుగా ఒక హీరోయిన్ సక్సెస్లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ సక్సెస్ డ్రాప్ అవుద్దని మీరు నమ్ముతారా ఉన్నాయండి అలాంటివి డెఫినెట్గా ఉన్నాయి లేవని మాత్రం మనం అనలేము మేబీ వాళ్ళ వాళ్ళ లక్ కూడా దానికి కలిసి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను బికాజ్ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత బాలీవుడ్లో జరుగుతున్నాయి మనకి ఎంతవరకు జరుగుతుందని నేను ఇంకా చూడలేదు అసలు ఎప్పుడు అలాంటివి బాలీవుడ్లో అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత కూడా సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్స్గా ఉన్నవాళ్ళు మనకి ఎంతవరకు అది వర్కౌట్ అవుతుందని నాకు తెలియదు బికాస్ మనకి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చూడలేదు ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో అలా అండ్ ఏంటి చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవ్వబోతున్నారంట తొందరలోనే లేదండి షిఫ్టింగ్ లేదు సెటిల్ లేదు బికాస్ నేను అక్కడ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే అక్కడ ఉండాల్సి వస్తుంది అస్మాటు ఫ్లై చేసి ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళడానికి అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటాను సో రెండు చోట్ల ఉంటాను మీకు ఏది ఇష్టం వెదర్ అక్కడ ఇక్కడ నాకా నాకు పర్సనల్గా అంటే బయట తిరగడానికి చేయడానికి అంటే హైదరాబాద్ బాగా నచ్చుతుందండి సో ఏదైనా మామూలుగా రోడ్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అది బాగుంటుంది అండ్ 
ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే వర్కింగ్ అలాంటి మోడ్లో అంటే చెన్నైలో కూడా బాగుంటుంది బికాస్ ఇక్కడ మనకి రోడ్ పర్మిషన్స్ అలాంటివన్నీ ఇక్కడ కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి సో బెటర్ నాకు ఎక్కువ తిరగడానికి అంటే హైదరాబాద్ రోడ్స్ బాగా నచ్చుతాయి సినిమా గురించి చూద్దాం చిత్రాంగ కదా ఏంటంటే ఈ అశోక్ గారితో ఈ స్టోరీ మీరు చేయడం సినిమా చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి స్క్రిప్ట్ అండి బేసిక్గా చిత్రాంగ స్క్రిప్ట్ నాకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు అని చెప్పిన కంటెంట్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది అండ్ నేరేషన్ చాలా బాగా చెప్పారు బట్ నాకు ఒక డౌట్ ఉండింది ఆయన ఇది విజువలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది అది కొంచెం మీకు మూవీ చూస్తే అర్థమైపోతుంది కొంచెం టఫ్ కంటెంట్ అది అది మనం ఎక్కడైనా ఒక్క చోట మిస్ అయినా కూడా ఆడియన్స్కి మనం కరెక్ట్గా మనం ఏమనుకుంటున్నామో అది వాళ్ళకి తీసుకెళ్లి చూపించలేం సో అది నాకు అనిపించింది కానీ అశోక్ గారు చాలా బాగా చేశారు బికాస్ నాకే కొన్ని కొన్ని సీన్స్ నేను నేను వర్క్ చేసిన సీన్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది నేను డబ్బింగ్ వర్షన్ చూసినప్పుడు ఈ ఆర్డర్ చూస్తున్నప్పుడు నాకే చాలా ఓ ఇది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కోసమే తీసారా ఇది అని సో చాలా బాగా చేశారు అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మూవీ త్రూ అవుట్ మూవీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది డెఫినెట్గా థ్రిల్ అవుతారు సో ఆ రీజన్కి నేను చిత్రంగా టేకప్ చేసింది రాత్రి చూసాను మూవీ చూస్తారా బాగుంది బాగుందా మీరు మీరు ఆ థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యారా ఏంటి అంటే ఈ సినిమాలో పాట కూడా పాడారంటే పాడాను పాట ఇన్ని సంవత్సరాలు అది యాక్చువల్గా ఒక రీదమే అంది మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది ఒక సాంగ్ మ్యారేజ్ సీక్వెన్స్ సాంగ్ అదే పాడాను మీకు అంత తేడా తెలియలేదా పాడినట్టు అప్పటికి తెలియదు నాకు అందుకు లేదా కాన్సన్ట్రేట్ నేను పాడాను అయ్యగారి వేషాలు అమ్మగారికి తెలిసిపోతే అమ్మగారి ఉంటే మీద పూన కాలు వచ్చేస్తే డంగ్ డంగ్ చిక్క డంగ్ చిక్క డంగ్ చిక్క డంగ్ డంగ్ చిక్క డంగ్ చిక్క ఇష్టం బాగా మ్యూజిక్ విన్ను ఇష్టం నా హాబీస్లో నెంబర్ వన్ హాబీ అని చెప్పచ్చు ఎప్పుడు మ్యూజిక్ ఇయర్ ఫోన్స్ లేకపోతే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఈవెన్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా సరే అండ్ కార్లో ఇంట్లో సమ్టైమ్స్ ఐ కుక్ అప్పుడు కూడా ఎప్పుడు నాకు ఆ సాంగ్స్ వెనకాల ప్లే అవుతూనే ఉండాలి అప్పుడే నేను ఏదైనా పని చేయగలను ఈవెన్ మేకప్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా లౌడ్ స్పీకర్లో సాంగ్స్ పెట్టేసి ఉంచుతాను సో నీకు నాకు విండు ఇష్టం కానీ పాడతాను హమ్ చేస్తాను ఆ పాట వస్తున్నప్పుడు ఓవర్ లాప్లో పాడతాను కానీ ఫస్ట్ టైం మూవీ కోసం పాట మీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మీ దాంట్లో కదా మామూలుగా మీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే చాలా ఉన్నాయి లిస్ట్లో నాకు బికాస్ బేసిక్గా నేను మ్యూజిక్ లవర్ని అది కూడా నేను లిరిక్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి దాంట్లో లోపల నుంచి ట్రావెల్ అయిపోతూ ఉంటాను సో నా సాంగ్స్లో ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే వాన చినుకులు అండ్ తర్వాత ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అంటే అమ్మ చాలా ఉన్నాయి నాకు సడన్గా మీరు అడుగుతున్నా నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ నాకు బాగా నచ్చుతుంది సో చాలా సాంగ్స్ ఆయన లిస్ట్లో నాకు పాడండి ఒకటి అదర్ మీ సాంగ్స్ కాకుండా వేరేది ఒకటి పాడండి మీరే చూస్ చేసుకోండి బేసిక్గా నేను సింగర్ని కదా చూసారా మీకే ఒక సాంగ్ అయినప్పటికీ మెలోడీ ఆలోచిస్తున్నాను ఏది బాగుంటుంది ఇలయరాజు పాడతారా ఏది పాడండి ఏమైంది పాడండి ఆరాధన అంతే నాకు రాదు అందుకే మీకు వచ్చింది కొంచెం ఇటువైపు రండి మళ్ళీ ఏముంది సరే అబ్బాయి తీయనేది పాడండి ఓ నేను అంత బాగా పాడినాను ఆ సాంగ్ ఏదో పాడేసాను అంటే ఎవరు మార్కులు లేరు చెప్పండి పాడండి అబ్బాయి తీయని దెబ్బ ఎంత కమ్మగా ఉంది రోయబ్బా వయ్యారాల వెళ్ళువా వాటేస్తుంటే వారేవా అంతే నాకు ఓకే 
ఇంకంటే మీరు ప్రీవియస్గా కూడా గీతాంజలి చేశారు కదా అది హారర్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ హారర్ కాదు కానీ ఒక థ్రిల్లర్ కలర్స్ ఉంటాయి అంటే మీకు అంటే రెండు అది సేమ్ అవుతున్నాయని ఫీల్ రాలేదా మరి అంటే మీరు దగ్గర దగ్గరగా చేస్తున్నారు కదా సినిమా తెలుగులో తమిళ్లో అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారు కాదండి డెఫినెట్గా నేను గీతాంజలి చేసిన తర్వాత గీతాంజలి పెద్ద సక్సెస్ అయిన తర్వాత అలాంటి అలాంటి జనర్లోనే చాలా చాలా స్క్రిప్ట్స్ వచ్చినాయి హీరోయిన్ సెంట్రిక్స్ అయితే ఏంటి లేకపోతే హారర్ హారర్ కమ్ హారర్ కామెడీ అలాంటివన్నీ సో నేను వాంటెడ్గా ఆ జోనర్ తీసుకోకూడదు అనే ఒక రీజన్కే నేను అవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను బట్ ఫస్ట్ అశోక్ నా దగ్గరకు వచ్చిన ఇలా చిత్రం కదా స్క్రిప్ట్ చెప్తాను అన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఒక ఇంకో హారర్ సినిమా చెప్తారు ఈ విందా అనే కూర్చున్నాను కానీ సమ్వేర్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు థ్రిల్లర్ నో అది హారర్ మూవీ ఖచ్చితంగా ఆ షేడ్స్లో ఉంటుంది జనాలని ఖచ్చితంగా భయపెడుతుంది కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు ఏ చిత్రాంగద గీతాంజలి తర్వాత తీసుకున్నారని అడిగితే నా దగ్గర ఒక క్లారిటీ రీజన్ ఉండ ఉంటుంది చిత్రాంగద గురించి సో డెఫినెట్గా ఆ షేడ్స్లో ఈ మూవీ ఉండదు వేరే మీ మీ పేరు దాంట్లో చిత్ర చిత్రాంగద ఏంటి మరి చిత్రాంగద ఏంటి టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ చిత్ర టైటిల్ రోల్ ప్లే చేశాను కానీ చిత్రం గద అంటే అంటే అశోక్ నాకు చెప్పినంత వరకు అది అర్జునుడి మన ఇందులో హిస్టరీలో అర్జునుడి భార్య పేరు చిత్రం గద అండ్ ఆవిడ కొంచెం మగరాయుడు అంట సో ఆవిడ చాలా బోల్డ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చాలా మగరాయుడు లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ సో ఈ మూవీలో చిత్ర అనే అమ్మాయి అలాంటి షేడ్స్లో ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ సో అది ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడం కోసం అని చిత్రం కదా అని టైటిల్ పెట్టారు అండ్ ఆ అమ్మాయి పేరు చిత్ర అలా కరెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ ఓకే ఇంకా సినిమా ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి జనాలు ఖచ్చితంగా కొత్త కంటెంట్స్ లేకపోతే కొత్త మూవీస్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అలాంటి మూవీస్ చూడాలి అని చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బికాస్ బేసిక్గా నేను థ్రిల్లర్ లవర్ని నేను ఎక్కువ థ్రిల్లర్ మూవీస్ చూస్తాను అలా ఆ కంటెంట్స్ ఉన్న మూవీస్ చూడాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఈ మూవీ వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తుందండి అండ్ రెగ్యులర్ జోనర్లో ఉండకుండా ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చాలా షార్ప్గా ఉన్నారు ఈవెన్ నేను కూడా ఏదైనా స్క్రిప్ట్ నేరేట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ ఎవరైనా నేను బ్రెయిన్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటాను దీని దాని తర్వాత అదే వస్తుంది దాని తర్వాత అదే వస్తుంది మోస్ట్లీ అదే వస్తుంది ఎంత తిప్పి రాసినా కూడా మోస్ట్లీ అదే వస్తుంది కానీ నాకు చిత్రం కదా స్క్రిప్ట్లో నేను అనుకున్నవేవి ఆయన చెప్పలేదు సో కంటెంటే నేను వేరే అనుకున్నాను కంటెంటే ఆయన వేరే చెప్పారు సో డెఫినెట్గా థ్రిల్ చేస్తుంది ఆడియన్స్ని వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఓ ఇదా నేను అది అనుకున్నాను డెఫినెట్గా ఎవ్రీ వన్ ఫీల్స్ డెఫినెట్లీ దెల్ ఫీల్ నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో మొత్తంలో తెలుగు ఆర్టిస్టులు అంటే మీరు రాజ రాజా రవీంద్ర గారు ఓన్గా డబ్బింగ్ చెప్పుకునే ఆర్టి చెప్పుకున్న ఆర్టిస్టులు అంటే మొత్తం ఒక తమిళ్ వాసన అట్లా ఏమో వచ్చే అవకాశం లేదా దీంట్లో లేదండి దీపక్ హిందీ అదే అంట అదే అంటున్నాను నేను అనేది తెలుగు కాక తెలుగు ఉంది మీరు ఇద్దరే ఆర్టిస్టులు టోటల్ సినిమా మొత్తంలో అనుకుంటా అంతేనా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా శప్తగిరి ఓకే అది కామెడీ ట్రాక్ అంటే ఒక తమిళ్ ఉండదండి ఎందుకంటే బైలింగ్వల్ తీసాం మేము సింగిల్ లాంగ్వేజ్ కాదు సో రెండు షూట్ చేసాం తమిళ్ తెలుగు అండ్ సప్తగిరి ప్లేస్ లో తెలుగు తమిళ్లో ఆయన ఆ ట్రాక్ వేరే ఉంటుంది ఈ ట్రాక్ వేరే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మీకు తెలుగు లిప్సింగ్ కి తమిళ్ డబ్బింగ్ చెప్పలేదు రెండు లాంగ్వేజ్ షూట్ చేసాం సో అందుకే మీకు ఖచ్చితంగా వాసన రాదు వేరే వాసన అంటే మేము చాలా చాయిస్ లో అనుకున్నాం అండి ఫస్ట్ కానీ మాకు బేసిక్ గా ఈ మూవీ మొత్తం యుఎస్ లో షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది కథ ప్రకారం అక్కడ డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేసాం సో అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేసినప్పుడు మేము అనుకున్న ఆర్టిస్ట్ కి డేట్స్ తర్వాత అక్కడ వింటర్ అయ్యే లోపల షూట్ చేయాలి అదొక కాంప్లికేషన్ ఉండింది సో ఇవన్నీ కలిపి మేము అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరిని తప్ప వేరే వేరే ఎవరో వచ్చారు క్యారెక్టర్స్ లోపలికి కానీ బాగా జస్టిఫై చేశారు సింధు తులాని గారు కాంపిటేటివ్ గా ఉంటుంది మా నాది ఆవిడ క్యారెక్టరైజేషన్ బాగుంటుంది బాగా చేశారు సినిమా గురించి ఇంకా ఏదన్నా స్నోఫాల్ క్యాప్చర్ చేసామండి అది ఫస్ట్ మీకు మూవీలో ఫీల్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా కోల్డ్ అదంతా చాలా 
కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్ కష్టమైన లొకేషన్స్ చాలా క్రౌడెడ్ ఏరియాస్లో షూట్ చేసాము అండ్ అక్కడ బ్లాక్ ఫ్రైడే అలాంటి అకేషన్స్లో వచ్చే ప్యార ప్యారెట్స్ మొత్తం షూట్ చేసాము అవన్నీ కొంచెం కొత్తగా ఉంటాయి మన ఆడియన్స్కి డెఫినెట్గా అండ్ లొకేషన్స్ వైజ్ డెఫినెట్గా కలరే వేరేగా ఉంటుంది బికాస్ టెక్నీషియన్స్ కూడా అక్కడ నుంచే హైర్ చేసాం హాలీవుడ్ ఫీల్ క్వాలిటీ అయితే ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ చూస్తారు మీ పార్ట్ ఎన్ని రోజులు ఉంది సినిమాలో వర్కింగ్ డేస్ నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని రోజులు వర్క్ చేశాను టెక్నికల్గా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మామూలుగా అంటే ఒక మీరు ఒక మంచి ఏమంటారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసే ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి సీన్ సీరియస్గా జరుగుతున్నప్పుడు ఏదో రకరకాల డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మంచి మూడ్లో ఉండి పర్ఫామ్ చేస్తారు ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కెమెరా మీద ఇవి ఏదో అవుతుంది డిస్టర్బెన్స్ దానివల్ల మళ్ళీ రీటేక్ చేయలేని పరిస్థితి కూడా ఉండొచ్చు ఒకసారి ఆ మూడ్లో మీరు డిస్టర్బ్ అయ్యి అరచిన సందర్భాలు ఉంటాయా లేవండి ఎందుకంటే దీనికి ఈ సినిమాకి ఆల్మోస్ట్ నేను ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ షాట్ అలాగే చేశాను ఎందుకంటే కొన్ని చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయండి అవి మనకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది లొకేషన్ అలాంటి లొకేషన్స్లో ఫర్ సపోజ్ మేము న్యూయార్క్లో అక్కడ షూట్ చేస్తున్నాము అందులోని ఏడవలసిన షార్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి డ్రాప్స్ వచ్చేస్తాయి కానీ మనం ఆ ప్లేస్లో షూట్ చేయలేము అది కాకుండా అది కూడా దాటి మనం షూట్ చేసిన తర్వాత అమ్మాయి వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు మా తమిళ మా అంటారు సో అందులోంచి మనం అలా రిలాక్స్ అయిపోతున్నప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ తమిళ్ సేమ్ ఎమోట్ సేమ్గా ఎమోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవన్నీ కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది బాలింగ్కి కానీ స్టిల్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది చేసేసి అలాంటి మ్యాగ్జిన్ రీటేక్ చేయలేము కదా అంటే బైలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అలా మంచి ఎమోషన్ ఈ ఎమోషన్ అక్కడ రావాలని గ్యారంటీ లేదు కానీ డైలాగ్ ఉంటే చేసి తీరాలి కదండి వేరే దారి లేదు లిప్ సింగ్ కోసం ఖచ్చితంగా తమిళ్ తెలుగు రెండు రెండు లాంగ్వేజ్లు తీయాల్సి వచ్చింది ఓకే ఓకే సైలెంట్ షార్ట్స్ తప్ప మిగతా అన్ని షార్ట్స్ తీయాల్సి వస్తుంది అంటే నేను అన్నది అది కాదు నేను అన్న పాయింట్ ఏంటంటే మీరు బాగా అద్భుతంగా ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు ఆ మూడ్లో ఉన్నారు సడన్గా ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది లేదా ఇంకో కో ఆర్టిస్ట్ మీకు కోఆపరేట్ చేయకుండా వాడు పంచ్ సరిగా ఇవ్వలేదు లేదా ఇంకేదో ఇంకేదో అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అంటే అప్పుడు కోపం రాదండి ఒకలాగా ఆ చూ పోయింది అనిపిస్తుంది బికాస్ నాకు పర్సనల్గా నేను అంటే నేను నా ఫస్ట్ మూవీ నుంచి నేను అలవాటు పడింది ఏంటంటే నాకు మానిటర్స్ చేస్తే టేక్లో ఫీల్ చాలా డ్రమాటిక్గా అనిపిస్తుంది పర్సనల్గా నేను ఫీల్ అవుతాను అలా సో అందుకనే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ మేము షూట్ చేసినప్పుడు నేను మోనిటర్ మానిటర్స్ చేయనండి లైక్ మీరు ఎస్బీఎస్సిలో లాస్ట్లో మహేష్ గారు వెంకటేష్ గారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అమ్మాయి దూరం నుంచి చూస్తుంది అండ్ ఎర్రగా ఉంటుంది నేను సో అలాంటి సీన్స్ లేకపోతే జర్నీలో హీరో చనిపోయిన తర్వాత ఒక లాంగ్ షాట్ ఉంటుంది అలాంటి సీన్స్ లేకపోతే షాపింగ్ మాల్లో క్లైమాక్స్ సీన్స్ అలాంటి ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఏవి నేను మానిటర్ చేయను నాకు మానిటర్ చేస్తే టేక్ క్రమాటిక్గా వచ్చేస్తుంది సో నేను చేస్తాను టేక్లో ఇన్ కేస్ బాగా రాకపోతే వన్ మోర్ వెళ్దామని నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టేక్లో డెఫినెట్గా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది అలాంటి ప్లేసెస్ లో మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతాము కానీ మనం డిస్టర్బ్ అయ్యి వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోయాం అంటే అందులోకి రావడం కష్టం అయిపోతుంది సో అందులో ఉంటే కొంచెం మనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ స్క్రిప్ట్ మామూలుగా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాక డైలాగ్ మీ ఓన్ చేసుకుని వేరే రకంగా మారుస్తారా లేదా కొంచెం ఓన్ చేసుకోవడం భాగంగా అంటే స్క్రిప్ట్ చదవండి డైలాగ్ చెప్తారా యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైలాగ్ అంటే కొంచెం డ్రమాటిక్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా అవేమి నేను అందులో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని కొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటాయి అలాంటి ఫార్మేట్లో ఉన్నప్పుడు నేను దాన్ని అసలు ఏమి డిస్టర్బ్ చేయను కామన్గా మనం మాట్లాడుతున్న లాంటి డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఎస్బీఎస్సీలో కామన్గా ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్నప్పుడు వచ్చే డైలాగ్స్ అవి ఉంటాయి అలాంటివి మనం కామన్గా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఏ వర్డ్స్ వస్తాయో ఆ వర్డ్స్తోనే నేను టేక్ మాట్లాడతాను సో అవి న్యాచురల్గా ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్టర్స్ కూడా అలౌ చేస్తారు అవి అప్పుడే మీకు ఆ న్యాచురల్ ఫీల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అందులో మీకు పిల్లలు అంటే విపరీతమైన ఇష్టం అని మీ డైరెక్టర్ అశోక్ గారు చెప్పారు నాకు నిజమైనది అవునండి పిల్లలతో అయితే చాలా ఆడతాను ఎంతసేపు అయినా ఆడతాను చాలా ఇష్టం ఈవెన్ మా నీస్ అయినా కూడా మా అక్క పిల్ల ఎవరైనా సరే చాలాసేపు ఆడతాను అండ్ ఐ లవ్ టు నో ప్యాంప కిడ్స్ అండ్ మీకు చిన్న ఈ షోలో చిన్న సర్ప్రైజ్ ఏంటి అశోక్ గారు
ఈవిడ ప్లేస్ ఇవ్వట్లేదు అంటే వెళ్ళిద్దరు నాకు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అశోక్ వచ్చి ట్విన్స్ అంటున్నారు అన్నప్పుడే నాకు పుట్టిన తర్వాత ముగ్గురమ్మా హలో మేడం నేను చెప్తాను పాప బాబు పాప నేను ఫొటోస్ లో చూసాను బాలన్ అవుతూ ఉన్నారు అసలు అసలు ఏడోరు అండి చిత్రాలు <laughs> 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 తాగుతారు చాలా మంది ముగ్గురు అనగానే ముగ్గురు అనే క్వశ్చన్ ఎలా పెంచుతారండి అంటున్నారు నువ్వు ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం పని కలగలేదు బట్ వాళ్ళకి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ ముగ్గురు ఆడుకుంటే సినిమా చిత్రాంగ చెప్పాను డిఫరెంట్ స్టే షేడ్స్ ఉన్నటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ చిత్ర క్యారెక్టర్ చేస్తుంది అండ్ అంజలి పర్ఫార్మెన్స్ మిగతా మూవీస్ కంటే కూడా ఈ మూవీలో చాలా వేరియేషన్స్ అయితే ఉంటాయని మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగాను అండ్ దట్ టు టిపికల్ సిచ్యువేషన్స్లో క్లైమేట్లో అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ వైజ్గా కానీ అన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా చక్కటి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేస్తుంది అంజలి అంటే లైక్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగానే నేను మేము ట్రీట్ చేసేవాళ్ళం సార్ యాక్చువల్గా బాగుమతి ముందు అవ్వాల్సింది బట్ కొన్ని కారణాలు డేట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మూలంగా ఫస్ట్ చిత్రాంగం స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది చిత్రాంగం తగ్గట్ట ఫినిష్ అయిపోయింది బట్ బాగుమతి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఉంది ఇట్స్ ఇట్స్ హారీ జంటల్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ టైం మన ఇండియన్ స్క్రీన్లో కానీ బయట వరల్డ్లో కానీ ఈ పాయింట్ మీద ఇంతవరకు ఎవరైతే సినిమా చేయలేదు మన మన నమ్మకాల మీద మన బిలీఫ్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఇది జరుగుతుందా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అనే దాని మీద వెళ్ళే సినిమా డెఫినెట్గా ఇది మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ క్యారీ చేస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను మిమ్మల్ని అనుక్షణం తిరిగి గుర్తు చేస్తే ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గుడ్ ఫిలింగ్ ఫర్ ద ఆడియన్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ బ్లెసెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఐ అఫీజ అండ్ అశ్విన్ అశ్విద తరఫు నుంచి కూడా చిత్రానికి ఆల్ దిస్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఆల్్రెడీ అవర్ పడుతుంది టైర్నెస్ ఓకే ఓకే బై థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓ నో 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 మో 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 పపి 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 నన్ను తీసుకెళ్ళ నే నా చుట్టు పిక్ నా నువ్వు నవ్వుతుంది అసలు ఏడ అవుతలేదు చూసారా అసలు ఎంత బా నవ్వుతుందో ఇంకేం పలకరి చిన్న నవ్వుతుంది సినిమా గురించి ఇంకేమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి మనం క్లోజ్ చేద్దాం చిత్రం కదా డెఫినెట్గా నా కెరీర్లో ఒక మంచి మూవీ అండి నేను పర్సనల్గా నేను చాలా హ్యాపీ అయిన ఎలాంటి క్యారెక్టర్ 
అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ లేకపోతే మనకి ఛాలెంజింగ్ గా ఉండే రోల్ చేయాలనుకునే అందరికీ ఉంటుంది ఒక డ్రీమ్ డెఫినెట్ గా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ చిత్రం కదా లో నేమ్ ప్లే చేసింది ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్ గా థ్రిల్ అవుతారు అందరూ థియేటర్ లో చూడాలి అంతే సినిమా సినిమాలో మీరు ఫ్యాట్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఫ్యాట్ గా ఉంటారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల అవునా అవును కొన్ని కొన్ని అంటే అక్కడ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ సీక్వెన్స్ మారుతున్నప్పుడు అలా ఎందుకంటే మీకు ట్రావెల్ ఉంటుంది సినిమా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో చోటుకు వెళ్ళాక అని సో ఆ ట్రావెల్ లో ఫ్లో ఉంటుంది అది మాట్లాడచ్చా మగరాయుడు దాని గురించి ఇప్పుడు వద్దండి ఓకే బాగా చేశారు అది రైట్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నా ఫస్ట్ మీరే నా ఫస్ట్ చిత్రం కదా చూసి నాకు కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చింది బికాస్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు చూడలేదు అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్